Dalawang farsali na products ang dito sa may right side ko nakalagay yung unicorn essence and nandito naman sa may left side ko nakalagay yung rose gold elixir. So, ang meron ako is itong parang pinakamaliit yung 10 ml. Ito yung dalawang bottles. So, basahin muna natin yung um, yung description nila sa website itong unicorn essence yung nandito sa my right side ko an innovative water based dual purpose serum which helps protect the skin from the free radical damage while preparing it for makeup application so totoo nga um, hindi siya oily and mararamdaman mo nga mabilis siyang naabsorb sa skin Farsalis Unicorn Essence is enriched with four super fruit extracts that are loaded with antioxidants known for their anti-aging properties, acai berry, goji berry, elderberry, and blueberry. The acai berries and blueberries not only contain power, powerful antioxidants, they also packed with vitamin C, which supports the skin tone. Thanks to its water-based formula, this serum will allow your skin to soak up the supplements, leaving it hydrated without a greasy residue. So, ayun nga, um, it feels hydrated, it looks hydrated. And, okay siya, wala akong ginamit na um, uh, additional moisturizer sa ilalim. So, talagang nag lang ako dito sa my serum kung dry kayo. Um, and or nasa malamig kayong climate, mas maganda maglagay kayo ng additional na moisturizer sa ilalim. Dito naman tayo sa may rose gold elixir, yung nandito sa may left side ko, a fast absorbing dry oil, dry oil pala siya, infused with gold and made with rose hip that can be used as an effective daily moisturizer or with your makeup routine. Uh, Farsali Rose Gold Elixir is a 24 karat gold infused beauty oil that's rich in vitamins, antioxidants, and essential fatty acids. It's formulated with ingredients that work together synergistically to provide the ultimate results by addressing all your skincare needs. Rose hip seed oil penetrates quickly to nourish your skin while visibly brightening and improving texture. It is packed with linoleic and linolenic acids, vitamin C and vitamin A to help reduce the appearance of the fine of fine lines and discoloration. The pure 24K gold flakes absorb right into your skin, leaving your skin naturally glowing and radiant. So pareha silang merong vitamin C na nakaka-help na malighten up yung mga pigmentation, acne marks and yung yung skin overall. Pero itong rose gold elixir, meron siyang rose hip oil which is known na meron nung vitamin A. Um, I-check muna ninyo sa dermatologist ninyo or sa gynecologist ninyo kung pregnant kayo. Kasi, kasi vitamin A is I think um, parang retinol. So hindi siya safe pag pregnant. To be sure, i-check muna ninyo kung pwede kayong gumamit nitong rose hip um, rose gold elixir kasi meron siyang rose hip oil. Itong unicorn essence, safe siya kasi wala siya nung vitamin A. Uh, vitamin C lang yung meron siya. At saka yung mga berries, mga kung ano-anong halo ng berries. Dito naman sa my application, so dito tayo sa my right side muna yung unicorn essence. Um, sabi kasi dito sa, back, sa box, skin enhancing antioxidant serum. So directions applied to clean face before moisturizer may be used as a primer before makeup application. So ginamit ko siya as primer. Dito naman sa my left side ko itong rose gold elixir. Sabi dito 24K gold infused beauty oil. Shake well before use. Siguro kasi dahil merong yung flex ng mga yung gold flex sa loob. Apply to face and neck. Can be used day or night may be applied prior to or mix in makeup for a luminous finish. So, kung dry skin kayo at gusto niyo ng additional na glow, pwede kayong maghalo sa foundation nitong um, rose gold elixir. 
Uh, marami kayong makikita sa YouTube or sa Instagram nung dinadrop-drop nila itong dalawang products. Yung Unicorn Essence, okay lang. Yung Rose Gold Elixir, kung ang intention ninyo is ihalo ninyo, ihahalo ninyo siya sa foundation, as a makeup artist, ito lang yung maipapayo ko. Ilagay muna ninyo siya sa kamay or sa any palette and then ilagay ninyo yung foundation, haluin nyo muna, i-mix nyo muna sila bago ninyo ilagay sa face. Huwag kayong maglagay ng foundation and then tsaka maglalagay ng oil sa face dahil hindi magiging pantay yung distribution ng oil dun sa foundation or ng oil at tsaka ng foundation. So anything na minimix ninyo and then ilalagay ninyo sa face, haluin nyo muna bago ninyo siya ilagay sa face para pantay yung halo nilang dalawa or tatlo, or kung ano man yung pinagahalo ninyo na ilalagay ninyo sa face ninyo. Ilalagay ko dito sa my right side ko itong Unicorn Essence. And then, dito naman sa my left side ko itong Rose Gold uh, Elixir. So actually, eto silang dalawa. Ayan. Tanggalin ko lang muna yung, ano, yung plastic. May, may seal siya eh. Hindi ko siya idadrop dun sa face ko kagaya nung ginagawa ng madami. Um, kukuha lang muna ako sa kamay ko. So, ito yung pink. Ito siya. Ay, ang bango. Okay, hindi ko siya... So, five drops. Ito siya. Oops. And then... dami yata, yun na. Kasi, a little goes a long way. Mabilis siya ma-absorb. Habang ina-apply ko siya, na-absorb na siya. Medyo, ay na siya, medyo parang tacky siya, pero konti lang. Yung five drops, ang dami pang natira. Dito naman tayo sa my rose gold elixir. So, ito siya. Ayan, meron siya mga gold flecks. Mm, bango din. May pagka parang floral na citrusy. So, same thing. Hindi ko siya i-drop sa face ko. Sa kamay muna. So, one, two, three. Three, three drops lang. Mm, habang um, biniblend ko siya sa face ko, parang mas sumasabog yung parang citrusy na scent niya. Oilier yung um, feel nito sa skin. Dami pang natira dun sa may 3 drops. So baka mga 2 drops lang. Sayang, lagyan na natin sa neck. Ito na guys yung side ng face ko na meron ng unicorn essence. And eto naman yung side ng face ko na meron ng rose gold elixir. Pasensyahan nyo na yung malaking pimple ko dyan. Obviously, mas glowy to kasi uh, oil type siya. Ang ginamit ko na foundation is itong La Mer na Soft Fluid Long Wear Foundation. Nung una ko itong nireview, um, parang ang puti niya sa face ko dahil lang... Mali pa yung, ano, yung ilaw ko dati, yung setup ko. So, eto siya. Hindi mo na ako nagpalit ng shade. Ayan. Right shade ko siya. And eto sa right side ko ngayon, yung unicorn na essence. Um, mabilis, um, hindi ma mabilis, maganda yung glide nung foundation sa kanya. Seamless. And, um, ayan siya oh. Ganda ng glow. Medyo pinanipis ko ng konti yung foundation ng ginamit ko na brush is itong Zuiva 110. So medyo mas yan, kinalat ko siya. Dito naman sa may right side ko, yung Rose Gold Elixir, medyo nahirapan akong i-blend yung foundation dito sa may, ah, sorry, sinabi ko bang right? Dito sa may left side ko, medyo nahirapan akong i-blend yung foundation. Medyo streaky siya. I'm not sure kung nakikita ninyo. Yan, meron pa rin parang um, guhit nung brush dito sa may uh, upper cheeks ko. Medyo nahirapan akong yon 
ikalat yung foundation and i-blend. Um, siguro dahil oil nga yung product. And um, ito kasi primer talaga to eh. Ito naman, um, pwede mo siyang ihalo dun sa foundation. Pwede mo rin siyang gamitin before ng foundation. So, kaya patas kung nilagay. Siguro, um, mas maganda talaga or mas advisable talaga is ilagay, ilagay mo na tong rose gold elixir. Give it few minutes and then ilagay yung unicorn essence. Or, you apply the unicorn essence and then um, you apply the foundation. And then, bago nyo gamitin yung foundation, you, you mix the rose gold elixir dito sa foundation. Pero, for today, um, para patas, ginamit ko siya sa ilalim ng foundation. So, ayan. Ito na ngayon yung face ko na naset ng Laura Mercier na loose powder. Unicorn essence side. Rose gold elixir side. Napansin ko lang, parang nag-clean ng konti sa dry patches yung powder dito sa my rose gold elixir side compared dito sa my side ng unicorn essence. Ito naman siya, after malagyan ng finishing powder, um, mas lalong naging obvious yung parang nag-clean dito na dry patch or yung parang hindi siya nag-set na I'm not sure kung foundation or or parang hindi maganda yung pag-blend pag ng powder sa kanya dito sa side ng rose gold elixir compared dito sa side ng unicorn essence na smoother lahat. Ito na siya guys with finish makeup. So meron akong highlighter dito. Yan, dito sa kilay. Yan, sa ilong. Pero tingnan nyo yung forehead ko, yung chin area ko. Yan yung parang natural na glow or yung glow na na-provide nitong dalawang products. Um, Nag-spray ako nitong Pixi na makeup fixing mist and uh, blinat ko ng konti yung shine na na-produce nung mist. Napansin ko yung parang dry patch dito or yung parang namuo parang ganon dito sa side ng rose gold elixir. Medyo mas nabawasan na siya Parang natone down na siya ng konti after nung nag-spray ako nitong um, fixing mist. Pero itong side ng unicorn essence, mula sa paglagay uh, ng unicorn essence hanggang na nalagyan ng foundation, nalagyan ng powder, smooth lahat, ang ganda. Unicorn essence. Rose Gold Elixir. Parehas na side na nag-oil up. Pero, parang ano, mas oilier yung itong side ng essence. Pero dito lang sa may T-zone. Pagdating dito sa part na to, wala siyang, um, hindi siya greasy tignan. Dito sa side ng rose gold elixir, medyo malaki yung area na nag-oily siya. Hindi rin naman uh, masyadong oily tong, or greasy tignan tong cheek area ko. Pero kung i-compare yung, kung sino mas oily sa kanila, mas, mas oily tong tignan, itong part ng unicorn essence. Pero yung area na nag-oil up dito sa may rose gold elixir, medyo mas malaki. Sa forehead, parehas lang na nag-oil up siya. Nag-oil up din ako dito sa may chin area, pero hindi siya, um, hindi nasira yung foundation. Merong areas dito sa may lower part ng cheeks ko, sa may rose gold elixir, na patsi-patsi siyang tignan yung foundation, pero kailangan titigan mo, sobrang lapit para makita. Pagka yung malayo, hindi halata. Itong side ng Unicorn Essence, ang ganda. Ang smooth ng foundation, um, walang patsi-patsi. Even yung sa may under eye, mas smoother na lumalabas yung part na may Unicorn Essence compared dito sa may part ng Rose Gold Elixir. Ito na siya after na mablot. 
uh, smoother tignan ito in person pero sa camera ang kinis tignan parang velvet tignan itong side ng rose gold elixir pero in person mas skin like tsaka mas um, mas smoother itong tignan parang blurred ng konte hindi lang siya fair kasi iba yung registration niya sa camera uh, kung nga hanapin mo makikita mo yung mga gold flecks nung rose gold elixir dito sa my left side isuzoom ko kayo para makita ninyo na ngayong nablat na itong area ng ilong ko parehas both sides uh, pachi pachi na yung foundation in person mas gusto ko tong side na unicorn essence Pero kanina, chinecheck ko sa camera, yung na-video ko, yung first part ng video, mas maganda yung registration nitong side ng rose gold elixir sa camera, I guess because nung um, gold flex. Nag-oil up sila both. Um, Ibablot ko na ngayon para mas makita natin kung ano yung part ng foundation ang nasira. Medyo may nakikita na ako dito ng konting parang... Um, parang nasisira na siya konti pero i natin yung oil para mas makita natin ngayon na natanggal na yung oil or na ko na yung oil uh, mas kita na na medyo nasira siya dito sa nose area tapos may nasisira na rin sa kanya dito sa may chin area dun sa foundation Pero, napansin nyo ba na never kong minention na um, meron akong creasing dito and usually kahit gano'ng kaganda yung foundation, meron akong um, yung parang smile lines ko, may, medyo lumalabas siya ng konti. Silang dalawa, both itong unicorn essence tsaka itong rose gold elixir na side, hindi nila um, in-emphasize. Actually, kahit hindi naman in-emphasize, eh, talagang meron ako nun eh. Kahit na, yun nga, kahit na anong ganda ng foundation, lalabas at lalabas siya kahit konti. Na minsan, dinidedma ko na eh, kasi given na yun eh. Pero, napansin ko lang, medyo plump. Tignan yung, yung skin ko. ba Hindi siya masyadong, wala, hindi siya lumabas. Hindi ko siya masyadong napansin. Ngayon lang, hinanap ko kasi siya. Yung pagkakasira niya, hindi pa, hindi ganun, hindi panget Hindi masyadong obvious. And yung skin ko ngayon mukhang healthy. So, ito yung side ng Unicorn Essence. Healthy siyang tignan. And yung side ng Rose Gold Elixir, ito naman sa my left side ko. So, pareha silang healthy na tignan. So, for the price, ang mahal niya ha, yung 10ml, 1000 plus. Eh, paano pa yung, yung mas malaki na, na size niya? Pero, gusto ko yung... Um, Gusto ko yung, yung parang youthfulness or yung pagka-plump tignan ng skin ko. Hindi ko lang gusto tong gamitin itong rose gold elixir as yung before ng foundation. I think mas maganda siyang... Hindi ko siya gustong gamitin before ng foundation. Kung maga, rose gold elixir and then foundation agad. Kung gagamitin ko siya before ng foundation, rose gold elixir and then I'll dry it. Uh, I'll, I'll let it sit for a while or para ma, 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 ma absorb siya ng skin ko for a few minutes and then I will apply the unicorn essence kasi um, primer siya and then I will apply the foundation kung gagamitin ko si rose gold elixir before ng foundation ganun ko siya gagamitin next time or um, ihahalo ko siya sa foundation to add yung glow pero I think Mas gusto ko siyang gamitin sa ilalim ng Unicorn Essence kasi pag hinaluan ng oil si foundation, medyo matitin out siya. Pero, we'll see. Um, itong side ng Unicorn Essence, gusto ko siya. Even without nung Rose Gold Elixir, in person, ang healthy tignan ng skin. And, um, wala, walang, no, parehas naman sila. Mas madali lang ilagay yung foundation dito sa my right side, yung my unicorn essence. Nag-blend yung foundation. And, um, I don't know, for some reason, in person, parang ang ganda-ganda ng skin mo. Ito kasi yung rose gold elixir. Uh, sa camera siya maganda eh because of yung mga gold na flex 
Kaya parang ang ganda-ganda niya sa camera. Hindi naman siya pangit in person. Pero in person, medyo parang lalabas siyang medyo masyadong glowy. Pinatungan ko pa ng foundation niya na hindi ko siya hinalo sa foundation. So, uh, personally, uh, mas gusto ko yung unicorn essence. Now, um, primer-wise, kasi parang advisable siyang primer eh. Primer siya na may antioxidants eh. Parang ganon. Um, may mas magaganda pang primer than the unicorn essence. Pero, kung pang everyday din lang naman, and magpa-primer din lang naman kayo, di why not use yung something na um, nakaka-help na matreat yung skin because of the antioxidants, the vitamin C. So, kung gagamitin ko siya, let's say may event, gagamitin ko yung, yung unicorn essence, and then dito sa may T-zone area ko, maglalagay pa ako ng iba pang type ng primer para lang pag nag-oil up itong T-zone ko, kasi T-zone lang talaga yung... Um, yung nasira eh. Itong side ng face ko na to, ang ganda pa eh. Both sila plump actually. Um, yun. So, sa kanilang dalawa, mas gusto ko yung unicorn essence. Pero hindi rin naman pangit si rose gold elixir. Depende lang siguro kung gusto ninyo nung medyo glowy na look. Ito kasing unicorn essence, hindi siya glowy na glowy. Parang ang healthy-healthy lang ng skin. Uulitin ko, pareha silang may ganun effect. Pero in person kasi, yun nga, parang sobrang glowing tingnan nitong um, rose gold elixir. Pwede mo namang ma-achieve yun using yung mga powders na may konting shimmer or glitter or yung paghalo ng ibang product na may mga uh, shimmer or glitters sa, uh, sa foundation or sa moisturizer or yung mga primer na ganon na may parang shimmer or glitters. You know, without spending that amount of money kasi medyo mahal si Rose Gold Elixir. Si Unicorn Essence, I think for me, medyo worth it siya. So, that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!